ఈ రోజుల్లో ఏ ఆహారం తీసుకోవాలన్నా వంద సార్లు ఆలోచించి వినియోగించాల్సిన పరిస్థితి ఆహార ఉత్పత్తులపై మోతాదుకు మించి రసాయనాల వినియోగం వల్ల ఆరోగ్యానికి హాని కలుగుతోందన్న స్పృహ ఇప్పుడు అందరిలోనూ మొదలైంది మరోపక్క అవసరమైన దానికంటే అధికంగా ఎరువులు మందులు వాడటం వల్ల రైతుకు పెట్టుబడులు పెరిగి తడిసి మోపుడవుతున్నాయి అందుకే వ్యయం తగ్గించే సురక్షిత విధానాలపై ప్రస్తుతం చర్చ నడుస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో సేంద్రియ ఎరువుల వాడకాన్ని పెంచి క్రమంగా రసాయనాలు తగ్గించే విధానాలపై ఖమ్మం జిల్లాలో కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం వైరావారు ప్రత్యేక సదస్సును నిర్వహించారు క్షేత్రస్థాయిలోనూ రైతులకు అవగాహన కల్పించారు పంటల సాగులో ఎరువుల యాజమాన్యం పాటిస్తూ మోతాదుకు అనుగుణంగా ఎరువుల వాడకం వల్ల అధిక లాభాలు పొందవచ్చని నిపుణులు సూచించారు సాగులో అధిక మోతాదులో రసాయనిక ఎరువులు వినియోగించడం వల్ల కలిగే అనర్థాల గురించి రైతుల్లో చైతన్యం తీసుకువచ్చేందుకు కేవీకే శాస్త్రవేత్తలు వ్యవసాయాధికారులు శ్రీకారం చుట్టారు ఖమ్మం జిల్లాలోని బైరాలో ప్రత్యేక సదస్సును నిర్వహించారు ఎరువుల వినియోగం మోతాదు అనర్థాలు వంటి అంశాలపై నిపుణులు రైతులకు అవగాహన కల్పించారు అధిక మోతాదులో ఎరువుల వాడకం వల్ల సాగు ఖర్చు పెరగడంతో పాటు చీడిపిడల సమస్య అధికంగా ఉంటుందని నిపుణులు తెలిపారు ఈ తరుణంలో రైతులు సమతుల సమగ్ర ఎరువుల యాజమాన్యాన్ని పాటిస్తే మంచి దిగుబడులు సాధించే అవకాశం ఉందంటున్నారు అధిక మోతాదులు ఎరువులు వాడటం వల్ల చూసుకున్నట్టయితే ముఖ్యంగా ఎరువుల మీద పెట్టేటువంటి ఖర్చు బాగా పెరిగిపోవడంతో పాటుగా చీడపేడల ఉధృతి పెరగడం దాంతోపాటు ముఖ్యంగా చీడపేడల మీద నివారించడానికి పెట్టేటువంటి ఖర్చు కూడా పెరుగుతున్న పరిస్థితుల్లో ముఖ్యంగా రైతు సోదరులందరూ కూడా సమతల సమగ్ర ఎరువుల యాజమాన్యం పాటించుకున్నట్టయితే చాలా వరకు మంచి దిగుబడులు సాధించేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సమగ్ర ఎరువుల వాడకంలో కానీ చూసుకున్నట్టయితే ముఖ్యంగా నాలుగు అంశాలు రైతు సోదరులు గుర్తుకోవాలి ఏ పంటకి ఎంత మోతాదులు ఎరువు వాడాలనేది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా గుర్తించి ఆ రకంగా మాత్రమే ఎరువులు వాడుకున్నట్టయితే చాలా వరకు మంచి దిగుబడి సాధించేదానికి అవకాశం ఉంటుంది వాడేటటువంటి సమయం అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది కాబట్టి ఏ సమయంలో ఎంత మోతాదులు ఎరువులు వేయాలనేది ఒకసారి మనం చూసుకున్నట్టయితే చాలా వరకు వేసినటువంటి ఎరువులన్నీ కూడా సక్రమంగా పంటకు వినియోగించబడి తద్వారా దిగుబడి బాగా వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది వేసే పద్ధతి అనేది కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ముఖ్య రైతు సోదరులు వేసే పద్ధతిలో కనుక కొన్ని పొరపాట్ల వల్ల చాలా వరకు ఎరువుల యొక్క వినియోగ సామర్థ్యం అంతా కూడా తగ్గిపోయేదానికి అవకాశం ఉంటుంది దాంతోపాటు ఎరువుల యొక్క వినియోగం పెరగడం వల్ల ఖర్చు పెరుగుతా ఉంది కాబట్టి ముఖ్యంగా మనం వేసే పంట బట్టి పంట పరిస్థితి బట్టి కానీ చూసుకుని మనం ఎరువులని సరైనటువంటి పద్ధతులు వేసుకోవడం అనేది చూసుకోవాలి సాగులో విచ్చలబడి ఎరువుల వినియోగాన్ని నియంత్రించాలని వ్యవసాయాధికారులు సూచిస్తున్నారు ప్రతి రైతు పచ్చి రొట్ట జీవన పశువుల ఎరువులతో పాటు మట్టి పరీక్షల ద్వారా శాస్త్రవేత్తలు సిఫార్సు చేసిన విధంగానే రసాయన ఎరువులు వినియోగించాలని అవగాహన కల్పిస్తున్నారు మొక్కకు నేలకు కావలసిన పోషకాలు వినియోగపడాలంటే రైతులు రసాయన ఎరువులను తగ్గించి సేంద్రియ ఎరువుల వాడకాన్ని పెంచాలని కోరుతున్నారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రెండు కూడా ఎరువుల మీద అవగాహన సదస్సులు ఏర్పరుస్తున్నాయి అని అంటే ఎరువుల యొక్క ప్రాధాన్యత ఎరువుల యొక్క వినియోగము ఎంతగా ఉంది ఎంత విచ్చలవిడిగా చేస్తున్నారు రైతాంగం అనే దాన్ని మనం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం గుర్తించాల్సినటువంటి ముఖ్యమైన అంశంగా ఇది ఇప్పుడు పరిగణించబడుతుందండి మరి ముఖ్యంగా రైతాంగం సమతుల ఎరువుల యాజమాన్యం అనేది చాలా వరకు మర్చిపోయారు కాబట్టి ప్రతి రైతు సోదరుడు కూడా దయచేసి మీరు పచ్చి రొట్ట ఎరువులు జీవన ఎరువులు పశువుల ఎరువులు వాటితో పాటుగా కొద్ది మోతాదులో మరి మన సాయిల్ హెల్త్ రికమెండేషన్ ద్వారా ఏమైతే ఎరువులు మీకు సిఫార్సు చేయబడ్డవో అంత మేరకే ఎరువులు వేసుకోవాలని మేము రైతు సోదరులకి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నామండి మనము ఆహారం ఎలాగైతే అన్ని రకాలుగా తీసుకుంటున్నామో అలాగే మరి జీవమున్న భూమి కూడా అన్ని రకాలైనటువంటి మరి ఆహార పదార్థాలు అందాలి కాబట్టి మరి భూమిలో ఉన్న జీవకోటి మంచిగా ఉండి మరి మొక్కకు కావాల్సినటువంటి మరి ఎరువులన్నీ కూడా సరఫరా చేయాలన్నా వాటికి కావాల్సినటువంటి న్యూట్రియన్స్ ఇవ్వాలన్నా ఏం చేయాలన్నా కూడా మరి ఆ జీవకోటి సమృద్ధిగా ఉండటం అనేది చాలా అవసరం కాబట్టి దయచేసి మరి రసాయనిక ఎరువుల వాడకాన్ని మరి రైతాంగం అంతా కూడా తగ్గించి వాడటానికి ప్రయత్నం చేయాలని మేము ఈ యొక్క అవగాహన సదస్సు ద్వారా కోరటం జరుగుతుందండి పూర్వం సేంద్రియ ఎరువులపైనే ఆధారపడిన రైతు రాను రాను వాటి వాడకం తగ్గించి రసాయన ఎరువులకు అలవాటు పడ్డారంటున్నారు ఖమ్మం జిల్లా రైతు సమన్వయ సమితి సమన్వయకర్త నల్లమల వెంకటేశ్వరరావు రైతులు పక్క రైతులను చూసి బాతులు పెట్టుకోకుండా రసాయన ఎరువులను పూర్తిగా తగ్గించాల్సిన అవసరం ఉందని పిలుపునిస్తున్నారు మనం చిన్నప్పుడు మనం చూసాం ఈ ఎరువులు లేవు సేంద్రియ ఎరువులే వాడేవాళ్ళం సేంద్రియ ఎరువులు వాడటం తగ్గించేసి రసాయనిక ఎరువుల్ని మోతాదుకు మించి వాడుతా ఉన్నాం మన భూమికి వాడేటటువంటి ఎరువులు ఎవరు రాసిస్తున్నారు మనకి అసలు ఎవరు చెప్తున్నారు మనం ఎవరినైనా అడిగామా ఇప్పుడైతే వ్యవసాయ అధికారులు మేము భూసార పరిశ్రమలు చేస్తున్నాం హెల్త్ కార్డులు ఇస్తాం ఈ హెల్త్ కార్డుల ద్వారా మీ భూమికి ఏ పోషక విలువలు తక్కువ విలువలు తక్కువ ఉన్నాయి ఆ పోషక విలువలు కావాలంటే ఎలాంటి మందులు వాడాలి మీరు ఏ పంట వేసినప్పుడు ఏ
సంతోషం రావాలని కోరుకుందాం అన్నాడు అది రావాలి ప్రతి ఒక్కడు పొలం ఏమేసాడు యూరియా వేసాడు ఆయన పొలం నల్లగా వచ్చింది రెండు రోజుల్లోనే ఆయన ఎన్ని కట్టలు వేసిండు ఒక్కటే వేసిండు మనం రెండు కట్టలు వేద్దాం ఈ కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ అనేది ముఖ్యంగా యూరియా గానీ డిఏపి గానీ లేకపోతే కంపోస్ట్ ఈ ఎరువులు ఏవి కూడా మనం పూర్తిగా తగ్గించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కాంప్లెక్స్ ఎరువుల వినియోగం వల్ల పెట్టుబడులు పెరిగాయని విపత్కర పరిస్థితుల్లో నష్టాలు ఎదురైతే వాటిని తట్టుకోలేరు కాబట్టి అందుకనుగుణంగా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు శాస్త్రవేత్తలు రైతులు తమ భూ భౌతిక స్థితిని మార్చుకోవాలన్నా నికర ఆదాయాన్ని ఆర్జించాలన్నా సూటి ఎరువులను వినియోగించాలని సూచిస్తున్నారు సూటి ఎరువులను ఎక్కువగా వాడుకున్నట్లయితే ఎరువులు తక్కువ ఖరీదుతో తక్కువ పెట్టుబడి కూడా అవడానికి అవకాశం ఉంది రైతులు ఎక్కువగా కాంప్లెక్స్ ఎరువులను వినియోగించడం వలన పెట్టుబడి రెట్టింపు అవటం తర్వాత ఏదైనా విపత్కర పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు రైతు బాగా నష్టపోయి తట్టుకోలేని స్థితికి రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి రైస్ సోదరులు ఈ విషయమై తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ముఖ్యంగా నత్రజ ఎరువులను యూరియా రూపంలో మనం వాడినట్లయితే మోతాదుగా మించి ఎక్కువగా నత్రజ ఎరువులను వాడటం జరుగుతుంది దానివల్ల పురుగులు తెగుళ్ల ఉధృతి కూడా బాగా పెరిగి అధిక మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టి రైస్ సోదరులు చివరకు నికరాదాయం వారికి తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా భూమి మన ముందు తరాలకి మనం చౌడు భూములను అప్పజెప్పాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఇంతకు ముందు అయితే ఎక్కువగా పచ్చిరొట్ట ఎరువులు పశువుల ఎరువు మేకల ఎరువు ఇలాంటివన్నీ వాడుతూ ఉండేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు రైస్ సోదరులకి ఆ ఎరువులు లభ్యత కూడా తగ్గిపోయింది దాని బదులు పచ్చిరొట్ట ఎరువులు కొద్ది మంది రైతులు వాడుతున్నారు కానీ అందరూ పచ్చిరొట్ట ఎరువులు కూడా వెళ్లడం లేదు కాబట్టి రైస్ సోదరులందరూ కూడా తప్పనిసరిగా వారి భూ భౌతిక స్థితిని మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది మన ఖమ్మం జిల్లాలో చూసుకున్నట్లయితే మిరప తోటల్లో ఎక్కువగా ఎరువులను వినియోగిస్తూ ఉన్నారు అవసరం మేర కాకుండా అవసరానికి ఎక్కువగా ఈ కాంప్లెక్స్ ఎరువులు ఏదైతే మనం దుక్కిలో వేసుకోమని చెప్తున్నామో ఆ కాంప్లెక్స్ ఎరువుల్ని ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు మనం విరివిగా వినియోగించడం వల్ల తీసుకోవాల్సిన పోషకాలను తీసుకోలేకపోవడంతో పాటు మొక్కకి రకరకాలైన ఎఫిషియన్సీ అన్ని వస్తా ఉన్నాయి ఇవన్నీ రాకుండా ఉండాలంటే మనం సమతూలంగా ఎరువులను వాడాలి పశువుల ఎరువు తప్పకుండా వాడాలి దాంతో పాటుగా వానపాం ఎరువు కూడా ఇప్పుడు రైతులందరూ వర్మి కంపోస్ట్ యూనిట్స్ పెట్టుకోవాలి అది ఒక షెడ్యూల్ కాకుండా కూడా మనకి ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఇంట్లోనే తయారు చేసుకునే విధంగా మనము వర్మి కంపోస్ట్ ఈ బ్యాగ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది ఆకులు అలములు పాడైపోయిన కూరగాయలు వీటితో ఈ పశువుల ఎరువు బాగా చీకిన పశువుల ఎరువుని వేసి వానపాములని విడుచుకున్నట్లయితే మనకు వానపాము ఎరువు తయారవుతుంది దీనివల్ల మొక్కకు చాలా అంటే ఎరువులు నత్రజని చాలా వరకు పర్సంటేజ్ అందుతుంది దాంతో పాటుగా నీటిని నిలువ చేసుకునే కెపాసిటీ భూమికి పెరుగుద్ది కాబట్టి తప్పకుండా పశువుల ఎరువు వానపాము ఎరువు పచ్చిరొట్ట ఎరువులు తప్పకుండా వాడి తరిపడా ఎరువులనే వాడుకోవాలని కోరుతున్నామండి రైతులందరూ రైతులు రసాయన ఎరువులను పరిమితంగా వాడి ప్రయోజనం పొందాలంటున్నారు వ్యవసాయ నిపుణులు తద్వారా పంటలు భూములు బాగుపడతాయని దిగుబడులు పెరుగుతాయని రైతులు లాభపడతారంటున్నారు